que era rapidinho, nós estamos de volta com o seu programa Entrevista Coletiva, para você que está chegando agora, está ligando a sua TV aí, nós estamos conversando com o João Antônio Silva Neto, ele que é vice-presidente do CAL Mato Grosso, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, que reúne os profissionais da área. E estamos falando aqui sobre fiscalização, sobre prevenção né, de acidentes, nós tivemos um acidente recentemente né, é, em Fortaleza, que gerou uma preocupação de maneira geral em todos, né, com um prédio que desabou no dia 15 de outubro. E a gente está aqui ouvindo né, o, o João Neto para entender melhor é, qual que é o papel do CAL, como que é o processo de fiscalização. Se você perdeu um pedaço da entrevista quer saber um pouquinho mais, né, basta você se programar para ver as nossas reprises. Esse programa vai ao ar ao meio-dia e também às 17 horas. E você pode ver também no, no YouTube, youtube.com.br TV Assembleia MT. Estou aqui muito bem acompanhado do mineiro Francisco Espino. Meio dia e 17 mesmo? É meio dia e às 17. É? é? Eu achava que era 9 horas da noite. Não, senhor. Ah, sim, entrevista coletiva. Desculpa. <risos> <risos> Desculpa. Eu estou aqui com entrevista da hora na cabeça. Ah. São às 21 horas é a estreia e o reprise às 7 da manhã. Grato, Francisco. Você Não por é isso. <risos> Bem, é, João Neto, a gente falou um pouquinho sobre esse papel do CAL e eu queria ouvir a questão da, desse sombreamento que nós falamos no, no, no intervalo, né, nós conversamos aqui, entre o CAL e o CREA. Quer dizer, o profissional, o engenheiro, também tem habilitação para fiscalização, né? Sim. Tem serviços que são espe especificamente dos arquitetos e tem serviços especificamente do, dos engenheiros. Mas também há um sombreamento. Há serviços que tanto o profissional arquiteto como o profissional engenheiro podem executar. Um deles é o laudo de inspeção, é, execução de obras. Né? Agora, projeto arquitetônico é com o arquiteto. É, então, isso é uma das especificações da arquitetura. O que mais que tem de, de singular, assim, que só o arquiteto, só o arquiteto. pode fazer? Etc. É, nós somos arquitetos e urbanistas. Então, o projeto de bairros, projeto de condomínios verticais, é, tudo que envolve a questão urbana é um serviço específico do profissional de arquitetura. Condomínios horizontais também? Isso. Praças? Praças. Tudo que envolve o urbano, tudo que envolve a questão da cidade, uhum. né? É específico do profissional de arquitetura. Certo, mas traçados, por exemplo, de, de ruas e rodovias, aí já... Aí já, já, aí já é. tem esse sombreamento, já entra o um engenheiro também, ah. né? A questão de a, rodovias, as vias internas, a, a questão da drenagem, aí já tem esse sombreamento, certo. já é esse sombreamento. Certo. Com relação à prevenção é, que a gente está tratando aqui, quer dizer, recentemente o CAL é, realizou um curso né, para para fiscalização predial. Eu queria saber qual, se há um bom número de profissionais habilitados, se o profissional que sai da universidade, ele sai pronto com essa capacidade, ou realmente há necessidade de um curso extra. Como é que foi a demanda? Quantas pessoas participaram? Ainda há uma demanda muito grande? Sim. É, o profissional, ele sai é, habilitado, porém, cabe ao profissional... É, se sentir ou não capacitado para fazer aquele, aquele tipo de trabalho. É, como a gente tinha até comentado, eu, no caso, sou arquiteto urbanista. É, tenho uma, um, eu tenho trabalho com estruturas. Então, essa questão de eu assinar ou não projetos estruturais, cabe a mim se sentir qualificado ou não, estudar esse, profundamente esse tema, né, essa área de atuação e emitir uma RT de responsabilidade. Então, no caso do laudo também, a gente sai com a atribuição técnica da faculdade, porém, cabe a cada profissional se capacitar, fazer um curso de especialização ou estudar profundamente o assunto para emitir um laudo, uma RRT. Esse curso oferecido pelo CAL, ele é em nível de especialização, de aperfeiçoamento? Aperfeiçoamento. 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 E então, tem uma carga horária, então, um pouco menor, mas suficiente para Um pouco para menor, isso, justamente. Então, é um curso, se não me engano, teve, são para 30 pessoas. É um curso bem restrito para que haja esse 
envolvimento, esse, é, que cada um possa tirar suas dúvidas, né? É um curso de, acho que é um dia, mas intenso, né? Começa às 8, termina às 18. E cada um ali é um curso bem reservado, que é, são vários cursos desses durante durante o ano, para que você tenha turmas menores, mas que estejam realmente envolvidas e estejam aprendendo esse, esse ofício do, do laudo predial. Que não é só laudo, né? Tem o laudo e tem também a questão de perícia, né? Uhum. No primeiro bloco, você falou que foram visitados 150 prédios. É, né? Condomínios. Em, condomínios, em Cuiabá. É, ainda tem muitos a serem visitados, esse processo é um processo contínuo, como que é? É, a gente... Tem muito mais que isso de condomínios em Cuiabá, né? Então, tudo que envolve o coletivo é um condomínio, né? Às vezes você tem kitnets que são, são considerados condomínios, que também tem os mesmos problemas de uma casa, de um, de um, do edifício, né? Então, a gente tem muito por fazer ainda. A gente tem uma demanda muito grande também no interior do estado, que tem condomínios, Sinop já tem condomínios verticais e, e horizontais, Sorriso, Primavera. Então, tem muito por se fazer. A, a ideia inicial do, do conselho é fazer o preventivo, é fazer é, o orientativo. Então, a gente está com esse trabalho orientativo, em loco, visitando, deixando cartilhas. Né? É, temos aí muito o que se fazer ainda, mas é, os 150 são o mínimo ainda. Tem um, um roteiro para isso, uma periodicidade em que isso é feito? Ah, por exemplo, a cada mês nós temos uma meta de visitar tantos condomínios. Sim, coordenação, existe uma coordenação de fiscalização que faz um zoneamento da cidade né, e define ó, a fiscalização, esse mês ou essa semana vai ser em tal local, vamos, vamos bater uma meta naquele local. É, é bem organizado. Né? A gente estava com essa questão de profissional, agora está sendo resolvida, foi resolvido o concurso, então vamos intensificar essa questão de fiscalização tanto Cuiabá como no interior. Se eu quiser denunciar, existe um, um caminho? O CAL recebe essas denúncias? Como que é? Sim, a gente tem um canal de denúncias, é pelo site. Você não precisa sair de casa, você faz via o site, tem lá o link da denúncia. O site é www.calmt.gov.br Você pode entrar lá, denunciar se você está vendo algum, algum problema, se você está vendo no teu condomínio, já que é esse o assunto, você está vendo o teu vizinho ou no prédio do lado é, uma obra sendo feita sem um profissional habilitado, você pode fazer a denúncia para que a gente vá lá e fiscalize essa obra. Assim como se o profissional também é, está cometendo algum, alguma ilegalidade, alguma coisa que não está sendo cumprida em contrato também, você pode fazer a denúncia desse profissional para que a gente também acione o profissional. Então, o objetivo é defender a sociedade, seja do mal profissional e seja do leigo. Então, esse é o principal objetivo do CAL. Eu fiquei com uma dúvida aqui a respeito da diferença entre fiscalização e inspeção. O que, que é um o que, que é outro? Tá. Inspeção é você é, chamar o profissional ali, você contratar um profissional para que ele dê um laudo técnico né, baseado em toda a experiência técnica que ele tem, é, da condição daquele, daquela edificação. Sim. A fiscalização já é um, um ato de, é, normalmente é por denúncia ou por essa questão de zoneamento, ela, ela vai lá naquela obra, ela, você denuncia que está tendo uma obra num um determinado local, aí o CAL vai lá e fiscaliza se há um RRT, um profissional habilitado, ou se aquele profissional está fazendo o que ele foi contratado para fazer. E nesse caso da fiscalização, tem um poder de, de polícia, que assim os, o pessoal da área de direito é, é, coloca essa Isso. questão. Existe um poder de polícia porque é o órgão responsável... Pode interditar a obra, e, pode... E pode inclusive chegar lá para fazer a fiscalização, porque eventualmente também, que é uma propriedade privada, não Sim. pode entrar, etc. Isso, nós temos essa, essa autonomia, essa prerrogativa, justamente. A gente tem esse poder de polícia. Se a gente vê um, um profissional não habilitado... É, fazendo um, um serviço que é estritamente de um arquiteto, a gente pode paralisar a obra. Né? Normalmente a gente faz um serviço preventivo, a gente dá uma notifica. Notifique, notifica, notifica normalmente, às vezes não está a documentação em obra, né? acontece muito de perder também a documentação, então a gente chega na obra, solicita a documentação, se não tem, a gente dá um prazo de 24 horas para que se apresente a documentação. Havendo um profissional, 
E essa RT tendo sido, é, sendo feita no período de início da obra, ok. Se ela foi feita posterior também, tem um procedimento interno também, com o profissional daí, né, que a gente chama de RT extemporânea, né, que foi feito, só foi executado porque foi feita uma fiscalização. Então, o profissional é... Ele tem uma penalidade porque uma advertência. Uma advertência Cláudio, para acabar minha sessão de tira dúvidas, <risos> <risos> eu queria saber se tem um, um, um checklist. O que, que é avaliado durante essa inspeção? É, é só a parte estrutural, é um concreto? O que, que é assim? E assim, é, é importante a gente saber também, uhum. né, Francisco? Por exemplo, a pessoa vai fazer esse checklist lá, vamos dizer, tem um, tem um roteiro básico, né? Uhum. É, é, ela vai olhar só o que é aparente. Porque às vezes, por exemplo, uma estrutura metálica, ela está dentro da, da, do pilar. Uhum. É, como é que ele sabe? Eu, ele precisa... Tem, ele tem que fazer alguma intervenção maior? Como que... Ela, ele, vai, ele faz o visual e tem equipamentos também. Ah, você sim. tem equipamentos técnicos que você consegue colocar, ele faz um, um raio-x da estrutura. Você tem lá um... Um Igual o médico faz um raio-x do meu joelho aqui, da minha perna, etc. <risos> justamente. É um, é um check-up. É um check-up. É como se a gente fosse, fosse fazer essa comparação com o corpo humano. É feito um check-up. Você olha o que está visível e faz também essa, essa questão. Porque tem tubulação, que às vezes você tem uma infiltração, você não consegue olhar. Você vê a parede manchada ali, mas você não consegue identificar qual é a parte do cano que está quebrado. Então você consegue fazer isso se com... Se é ali, se é mais em cima, etc. Isso. A gente sempre fala que a água é, o, ele é preguiçosa, né? Ela sempre vai pelo caminho mais fácil. Então, às vezes, onde está vazando, não é onde está o vazamento. Eu, eu imagino que ela seja mais inteligente do que preguiçosa. <risos> <risos> Bom, é, nós temos, eu falei da lei, né? A lei 10.492, que é de janeiro de 2017, que ela trata um pouquinho é, da verificação de edificações. Não sei se, se você conhece... O que, que ela traz efetivamente de contribuição? Porque o que a gente tem dentro da Assembleia, muitas vezes, é a criação de leis que, que acabam fora do conhecimento público, né? Mas o profissional uhum. habilitado, ele, ele sabe, foi criada a lei, Isso. ele recebe a lei e ele está acompanhando essa lei porque diz respeito à sua atividade profissional. E uhum. eventualmente até participou na elaboração. Exatamente. Né? Bom, a lei ela é, é importantíssima. Né? O que falta é justamente isso, a gente fazer esse trabalho de divulgação. É o que a gente fez nesses 150 condomínios que visitou. A gente criou uma cartilha e, né, por interesse nosso também, que querendo ou não é um nicho de mercado, né? então a gente faz essa divulgação, é, faz essa orientação e programa, né, tenta falar com o síndico para programar essa, essas vistorias. Né? Tem algum prédio aqui em Cuiabá que... Tá, tá sob risco em alguma eventualidade ou que chamou atenção, assim, ah, isso aqui precisa realmente de uma intervenção. Etc. Semana passada teve na mídia aí, não Cuiabá, Varzé Grande, tem um, até um condomínio horizontal. A construtora, inclusive, está devolvendo recursos aos Justamente, né? houve um problema seríssimo, de um, que é, é aquilo que eu falei, a questão de fundação. Tem um problema de rachadura e tiveram que evacuar a casa. Então, assim, nenhuma casa desabou. Mas já chegou à conclusão que não tem como ser feito nada com o um morador ali dentro. Então, foi esse, foi recente, foi aqui em Varzé Grande, né? Então, é, foi o que mais chamou a atenção e está aqui, né? Está tá do nosso lado. É, Para você que tem interesse de acompanhar um pouco mais, né? A gente já falou do site, né? calmt.gov.br. Isso. Né? É, e tem também o Instagram. É o Instagram do Cal é CalMT Oficial. É, por meio do Instagram você pode ter as notícias do, do Cal, né? do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E é, eu queria saber assim, como é que está em termos de profissional, porque é, a, eu, ainda, eu ainda imagino que no interior falte muito profissional, está muito concentrado na capital, você fala assim um pouquinho desse mercado de trabalho que a princípio as pessoas olham para o arquiteto e pensam, né, não tem dinheiro para pagar isso. <risos> é, primeiro não, não, não é coisa de rico. O, é coisa o meu de mestre rico. é coisa de rico. Não, meu mestre de obra é bom. O cara, o cara dá um jeito lá. <risos> é, a gente tem que desmistificar isso aí, né? O profissional de arquitetura, inclusive, é, eu acho que foi assinado semana passada um termo que a gente chama de artista, que é, é são é, recursos que a gente tem lá para incentivar. É, Serviços sociais, né? É, são casas de interesse social, habitações de interesse social. Então, o arquiteto urbanista, ele trabalha muito no social também. 
Então, é, o governo federal também tem uma linha é, de crédito para esse tipo de edificação também, de interesse social. Você pegar um bairro, uma residência na periferia e conseguir fazer a regularização dela. Né? Isso aí é importantíssimo, você melhora a qualidade de vida daquela, daquele morador e regulariza também a residência. Normalmente as residências são irregulares, perante a prefeitura, perante... É, os órgãos não conseguem fazer um, um financiamento, às vezes, para uma reforma, para uma ampliação. Então, o profissional arquiteto trabalha desde esse, dessa área de trabalho aí, habitações de interesse social. O classe média, a gente está é, com a campanha de divulgação nas mídias, justamente com essa questão de valorização profissional, desmistificando isso. O profissional arquiteto não trabalha só para o classe A. Existe uma, a classe C, a classe B, que é um, é um dos maiores nichos que tem. 85% da, das casas feitas no Brasil não tem um profissional habilitado. Não estou é não falando só do arquiteto, do arquiteto do engenheiro, não tem. No Brasil inteiro, 15% somente é feito com arquiteto as residências, no mais, não são feitas de forma com leigos. Mas isso hoje não é, não é proibido? Qualquer edificação, qualquer casa que você proibido. tem que fazer, até para ter o, 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 o alvará da prefeitura, você tem Justamente. que ter uma, um profissional habilitado, né? Justamente. Não é? Então é um problema é, social, né? Existe, é, é, por exemplo, pessoas que atuam, por exemplo, vendendo assinatura só... Existe. Por exemplo, você pega, ah, eu fiz a casa, mas já, a casa já está pronta e agora eu preciso do Abitse. Ô, oh, fulano, você é arquiteto, você não quer vender para mim aqui? Você, você compra assinatura? Infelizmente, tem. Tem muita denúncia tem, nesse sentido? Tem. E aí a gente procura coibir se... Porque é um risco para o profissional, para. ele não sabe como é que foi executado, quer dizer, se qualquer problema que houver, a responsabilidade, né? É, é, e é uma responsabilidade é, por 30 anos. Responsabilidade técnica. Isso. São né? 30 anos. Essa... Só 30 anos. É muito tempo, hein? É, tem é. gente que não acha que não vai viver amanhã, né? Então é. assina, né? Tem então problema. acontece muito e, se, e quem souber disso tem os canais aí para denúncia e são apurados. São apurados todas essas denúncias e são tomadas as providências cabíveis até o ponto da pessoa perder o direito de, de atuar. Existem quantos profissionais registrados hoje no Conselho de Arquitetura? Hoje, hoje temos na, dos 2.800 profissionais no estado de Mato Grosso. Acredito que até o ano Desses que... 70%, 80% em Cuiabá Verde Grande. Cinco... 60%. Ah. Ainda temos assim, é... cidades polos, Sorriso, Sinop, Nova Mutum e Lucas do Rio Verde concentram uma boa parte. E Primavera do Leste, Rondonópolis, Tangará tem uma, uma outra boa parte. Porém, tem cidades aí, nós temos. 141 municípios. 141 municípios que não... Alta Floresta, você citou aí? Não, né? Não. É uma cidade mas tem, grande. Mas tem, inclusive tem faculdade de arquitetura em, em Alta Floresta, mas não é onde está a maior concentração, mas existe profissionais. Mas tem cidades que não tem realmente profissionais. Então aí entra essa questão de, do engenheiro estar tá lá, ou ter que buscar profissional em outra cidade. Uhum. É, esse, esse projeto que você falou rapidinho, né? é, o ATIS, que é o Assistência Técnica Habitacional de Interesse Social, Isso. eu queria que você falasse um pouquinho mais dele, né? como é que ele funciona, como que a pessoa tem acesso, porque é uma, é uma, uma participação com a UFMT, né? Isso. eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, que é, tem um interesse social Isso. forte. É, existe um, é, a gente não consegue fazer ele diretamente pelo CAL, é um recurso que o CAL disponibiliza para uma entidade. Né? No caso, foi feita uma licitação e e a UFMT ela tem um, um, é um instituto. instituto dentro da UFMT que é, se habilitou, participou da concorrência e ganhou. Então, através desse instituto, eles determinam uma região da cidade ou um bairro que eles consideram que o recurso ali você compatível. consegue transformar, é compatível, e trabalham com, com essa região, melhorando a qualidade de vida, melhorando a residência. Porque a cidade, é, eu gosto de falar que o profissional arquiteto, ele influencia como um todo na cidade. Até na questão da saúde pública, porque é, moradia é tudo. Você dormir bem, influencia na tua saúde, influencia no teu rendimento no trabalho. Você ter a rede de esgoto feita na tua casa, melhora a tua qualidade de vida. Então, é, o profissional arquiteto tem um, uma fundamental participação em todo na toda a cidade, toda a questão da cidade. E para ter acesso a esse recurso, como é que é? 
É, ou, ou quem define isso é o Instituto? É o Instituto. Então ele vai definir, Ela, quer dizer, foi feito uma, um uma... projeto, foi feito um projeto prévio para... Pra... Você já sabe qual é a área que vai ser atuada na cidade ou não? Ou ainda está cedo? É, se não me engano é o Jardim Presidente. Jardim Presidente Porque 2. Porque foi assinado no dia 7 de novembro, Isso, né? Está bem recente. Está bem recente. É, eu participei de uma das reuniões, e, mas era uma reunião prévia. Se não me engano, o estudo era para o Jardim Presidente 2, uma área que tinha uma praça, tinha umas residências que não estavam regularizadas no entorno. É, não sei te, te dar precisamente quantas residências, mas sei que o recurso disponível atenderia toda essa demanda uhum. em praças e regularização das residências. Só então, para finalizar uma sim. última pergunta minha aqui, eu queria saber quais são os serviços que o CAL disponibiliza para os seus é, representados, associados, não sei qual a expressão usar. É, assim, o CAL, na verdade, a gente sempre tem essa, essa distinção, né? O CAL não é uma associação. O CAL é um conselho, é um órgão fiscalizador. A gente basicamente fiscaliza o profissional é, com o interesse de defender a sociedade. Né? A gente já, já até tentou fazer alguns, alguns convênios, mas a gente tem uma certa limitação por ser conselho, né? Então, é, as associações que se incumbem de é, fazer convênios com plano de saúde, uhum. assim, já, já não compete ao CAL, né? A gente Sim. pode até divulgar no site algum outro convênio de alguma associação. Mas para atuar, o profissional precisa estar registrado? Precisa estar registrado no CAL. Sim. Então, então, é mais um órgão de controle mesmo, né? Então, como é, às vezes a gente tem essa, essa, essa confusão de associação e conselho, né? Então, Sim. a questão de associação que cuida do, do profissional de fato, a questão de convênios, é, essas coisas. Já o conselho, não. O objetivo principal do conselho é fiscalizar para a sociedade. A atuação é. profissional, né? Isso. Bom, nós conversamos aqui com João Antônio Silva Neto, ele que é vice-presidente do CAL, de Mato Grosso, né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Bom, grato né, pela presença, grato pelos esclarecimentos. Vou deixar aqui o microfone aberto para alguma consideração final, algo que a gente não perguntou, se eu acho importante trazer. Eu só quero agradecer o espaço, agradecer mais uma vez a vocês, foi um bate-papo construtivo, fiquei muito à vontade aqui e estamos à disposição para um próximo convite. Tá ótimo. Grato, Francisco. Obrigado, obrigado a você que nos acompanhou também. Sim, e você sabe que a TV Assembleia é uma TV pública, sem fins lucrativos, que a gente faz aqui, ela é informação de qualidade que pode fazer diferença no seu dia a dia. Com esse programa você vê a estreia às 9 da noite, com reprise às 7 da manhã, e também no YouTube, youtube.com.br TV Assembleia MT. Fiquem com Deus e até a próxima. Música